Ja, also ich muss dir ganz sagen, ich bin sehr, sehr enttäuscht, weil gerade wir in Gastronomie, äh, wir haben die Sache jetzt schon zum zweiten Mal erleben wir, diesen sogenannten Lockdown. Und also wir sind gestern auch aus allen Wolken gefallen. Als das, äh, ich sage jetzt mal ganz frech, Urteil gesprochen wurde, dass wir also Montag zumachen müssen, da war betretenes Schweigen, Tränen kullerten. Also das war schon hart. Im Gegenteil, das ist für mich ein Symbolpolitik. Ich meine, es gibt mittlerweile Erhebungen ähm, dazu, dass die Gastronomie kein Infektionstreiber ist. Ähm, wir haben Hygienekonzepte. Ne? Also ich glaube, es ist momentan nirgendwo so sauber wie in der Gastronomie. Ähm also ich finde die Maßnahmen sehr übertrieben, weil äh, jetzt in der Vergangenheit sich nicht so viele Menschen sich in der Gastronomie angesteckt haben. Ich meine, in anderen Bereichen war es viel, viel heftiger. Also wir arbeiten sehr viel auch mit jungen Leuten hier bei uns ähm, im Hause zusammen und ich sehe das auch so ein bisschen immer so von dem sozialen äh, Aspekt, äh, wo wir so als Arbeitgeber auch so quasi ein bisschen in der Pflicht stehen, so uns um die Leute auch zu kümmern. Äh, ich habe hier eine 50-Euro-Jobber halt hauptsächlich. Ne? Ich habe äh, zwei Teilzeitangestellte, die, klar, für die werde ich Kurzarbeit anmelden. Ähm, ja, und dann ich, mal, hoffe ich mal, dass es bei den vier Wochen bleibt. Ne? Also natürlich versucht man denen irgendwie so gut es geht unter die Arme zu greifen. Und wenn es dann irgendwie staatliche Hilfen gibt, dann ist das halt auch deutlich leichter. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch für mich jetzt nicht eine ganz einfache Situation. Und man muss halt irgendwie gucken, dass man da heile rauskommt aus der Nummer. Ne? Und so wie es ausschaut, werden wir uns jetzt von ein oder zwei Mitarbeitern verabschieden müssen, leider. So ist und wenn das tatsächlich auch tatsächlich in der Form ausgezahlt wird und unkompliziert möglich ist, dann ist das natürlich... Ähm, sag ich mal, eine Größenordnung, die wirklich hilft. Ähm also wenn es funktioniert, wenn wir es kriegen, eine feine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen eine feine Sache, weil da könnten wir zumindest unseren Mitarbeitern äh, helfen, das Kurzarbeitergeld für die Festen vielleicht aufstocken und den Mitarbeitern ihre Löhne auch noch auszahlen. Ne? Die Hilfen sind natürlich eine äh, super Sache. Allerdings ist die Bürokratie, die dahinter steckt, sehr, sehr aufwendig. Also wir hatten auch schon die erste Corona-Hilfe bekommen. Allerdings die Unterlagen, die wir einreichen mussten oder die Formulare, die wir ausfüllen mussten, die waren echt wirklich kompliziert. Wir haben jetzt so viel Energie hier in den Laden wieder reingesteckt, auch mit Stammkunden. Wir haben viele Stammkunden wieder zurückgeholt, die haben Vertrauen gefunden, die haben gesehen, wir sind hier sicher aufgehoben beim Bulldog. Ja, und jetzt kriegst du wieder eine, mit einem großen Hammer wieder eine auf den Kopf. Ne? Also normalerweise bin ich ein hoffnungsloser Optimist, aber so ein ganz bisschen bröckelt das. Meine Meinung ist, die Gastronomie, die Mitarbeiter in der Gastronomie, ist eine ganz äh, spezielle Sorte an Mensch. Meine Meinung, das sind Krieger. Ich sage immer Krieger dazu, das sind Kämpfer, wir halten zusammen.